你我拥有古老的文化遗产。现在我们就来到了尼泊尔的乡下，就在期望公园的旁边。在期望公园的旁边呢，就骑牛没有啦，坐牛车啊啊！那其实，在期望公园旁边的乡下呢，已经算是蛮发达了。为什么？因为这附近呢，还有很多的观光客来，会带动当地的经济。牛车是当地人最常使用的交通工具，在这个季节来，哇塞，油菜花开得超漂亮啊！我们所有的人就坐着牛车。啊，闲逛在他们的大街上啊，坐牛车，我相信是老一辈的人很深的印象。如今再坐上去，童年的回忆有没有全跑出来啊？啊，有可能呢，再次回想一下，想起自己小的时候，回忆总是最美的，对不对？佛教的创始人佛陀释迦摩尼也出生在尼泊尔。尼泊尔这个国家呢，主体的宗教信仰呢是印度教。另有少数的群体信仰呢？信仰的是什么？藏传佛教、伊斯兰教等。尼泊尔还以骁勇善战的郭尔克人士兵闻名于世。那他十八世纪中期，他自己建立了尼泊尔王国，曾经还入侵过西藏哦。后来呢，就成为了清朝的藩属国。在十九世纪的时候呢，英国跟尼泊尔有个战争啊。后来呢，尼泊尔就割地，让这个英属印度呢结为那个联盟就对了。讲白一点，就是让英国管了啊。所以尼泊尔原为印度教君主制的国家，但是在二零零六年国会冻结了国王的权利啊。在二零零八年的时候呢，尼泊尔呢他就呃制宪会议正式通过宪法修正案。废除君主制，改国号为尼泊尔联邦民主共和国。我们现在在尼泊尔的乡下，如今在尼泊尔的某些村庄呢，也还存着一妻多夫制哦。啊，那这里呢，交通呢比较落后一点点，环境呢也比较封闭。当地的居民呢，在这个季节会割这个茅草带回家使用，茅草可以使用的地方非常多。最大的用途就来盖茅草屋嘛，而这部分天然的山区呢，依然存在着一期多夫制啊。这种制度呢，是母系社会典型的特征之一哦。羡慕吗？哎呦，在这种地方啊，不是富裕的象征啊。随着现代社会的发展呢、啊，尼泊尔他们的社会结构呢，也发生了显著的变化。男人一般负责保家卫国，出去打猎和生产劳动；那女性呢，则管理家庭和负责老人跟小孩子的日常起居。所以在农村当中，你可以看得到很多的妇女都在家里面这些的工作就对了啊，可以说是非常的辛苦啊。但是这个地方呢，跟某些偏远的山区呢和农村呢，却有着独特的一妻多夫制。听清楚哦，是一妻多夫，不是一夫多妻哦，完全是不一样的哦。一个女人可以拥有好几个男人哦，你可以接受吗？一妻。多夫制，哇！一妻多夫制是怎么感受它呢？尼泊尔规定，当地的女性想要和多个丈夫确定关系的话，这些丈夫啊，你要有好多个男人啊，这些男人都必须是你第一任丈夫的亲兄弟啊。说的直接一点啊，就是女孩丈夫的几个嫡亲兄弟啊，都是这个女孩的老公。我的天哪啊！而且必须为每一个丈夫都要生一个孩子。到最后就会变成什么？只知其母，不知其父。而古代的母系社会如出一辙。你羡慕吗？这个时候再问男人，他会马上说不羡慕。还有，你看看，这就是他们普通时候在这里的消遣活动啊，好像是打牌，好像是打撞球。农村的生活就是这个样子。你觉得贫穷吗？我觉得啊，尼泊的乡村生活是被许多人所向往的、欸。因为这里非常的宁静，有诗意，你看到的是完全不同风格的民俗风情，所以很多的旅游爱好者
都喜欢来到尼泊尔来旅游，就是要来体验他乡下的生活。想炒的，但是呢，有钱的人用这个，对吗？没有钱的人用炒。对，然后呢，还是有泥的，对吗？泥的，泥的还有，嗯，那个牛粪，嗯，都一起混的。牛粪呢，太危险了，少度，啊，少度。然后呢，我们看门，这个家呢就有两个门，对吗？还是有门，对吗？窗户呢？这是他们的窗户，这是窗户呢。有人过来敲门，他他们不会直接开门，哦，就从这里看，从这里看,从这里看好人还坏人。对,对、嗯，然后呢，这里有冰箱，对吗？看到冰箱啊，嗯、但是呢。没有暖气，没有冷气，哦、太冷的时候呢、哎，会保暖的，有两个好处，哦、对吗、哦？出来进去呢，就一个门就够了，对吗？哦、也有有有一点凉凉啊，要不然会太太那个暗的。嗯嗯嗯。呃，他们的这个身上都有纹身，嗯，这个他们的那个女女的呢，都有纹身，纹身呢不是纹身，纹身呢不算，如果没有的话不算 pure， 啊不算 pure。下一个杯子呢，不能成人哦，会成动物的。所以呢，所有的女孩子、女士们呢，都有纹身，这是塔鲁民族的文化，差不多都在里面，对吗？啊，那个，嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，那个老师，老师，我们亏本找到那个路了。物资的缺乏，善良的个性，他们乐观的排着队，领着糖，这种感觉，你能想象吗？现在这旁边也看到很多的小朋友，就很开心的在这边活动着，打打牌。啊，像是撞球一样的游戏啊，弹来弹去，还可以看得到很多的茅草在旁边，因为他们准备拿来盖茅草。希望这样子的景色能够带给大家不一样的世界观，看看全世界还有很多的地方跟你生活的环境是不同的。我交给你姐姐了，等下。咖喱皮，咖喱皮，咖喱咖喱皮啦，咖喱咖喱皮啦。如果，哎，咖喱咖喱皮，咖喱。哎，要站旁边先站着。站一站一站一站一站一站一站。哎，来，阿龙，妈的，你可以哟。你好，纯真的脸庞。我喜欢小孩子，就是因为小孩子的天真与无邪。如果能够受到很良好的教育，很好的生活环境，很安全，甚至很卫生的环境，谁愿意像在这样子的地方生活呢？但是人穷志不穷，这真的就是尼泊尔最佳的写照。他们一样想要过着富裕的生活，但是在某种情况之下，可能没有办法。所以在乡村，尼泊尔的乡村特别特别的多，占据所有人口百分之七十到八十以上啊。他看着我们坐的牛车来，是我们在看他们，还是他们在看我们？好像有点也分不清楚了啊。对他们来讲。我们是新鲜的一伙人，对他们来讲，我们像是外太空来的圣诞老人。他希望我们能够带给他，在他们这个乡村所看不到的礼物，甚至呢，可以给予他们在他们这个乡村拿不到的东西，哪怕是没吃过的糖果
，哪怕是没有写过的笔，对他们来讲都是新奇的一面，因为有可能他们终其一生，他们就是住在这个乡下里面，没有离开这个乡下，甚至几代人都是住在这个地方，务农，男生可能去打猎，这些就是他们的生活写照，很容易知足，因为他们的生活环境就这么大。你看，这些人就在编着茅草的屋顶。茅草屋一般来讲是比较贫穷的人在住的。你说这里贫穷的人多吗？应该是说，很多地方我们都会说，均富，这里应该叫均贫啊，就是大家一样穷啊，所以自然而然大家的生活方式过得也就一样了，非常标准、非常典型的农村生活。看到这里，我一直强调，会不会觉得我们真的很幸福？我真的是这么觉得、欸。你看看这些小朋友啊，还会一直想要跟上来，其实是对我们产生了好奇心，对我们呢充满了兴趣，真的很好玩。你看，这是 school bus 啊，学校的巴士。以现在我们台湾的社会来讲，摩托车一骑，可能附近的 seven 就到了啊。晚上想要吃什么，任何时间你可能都可以吃到宵夜 ，Food Panda、Uber Eat， 我们都可以去点，是吧？要什么东西 ，seven 有卖；要什么东西，便利超商都是很近的。一点点事情，你可能就会抱怨，或是谩骂你的政府没有为你做好事情，是吧？导致成现在的人就会变得怎么样，很不知足啊！一点点小事就要怎么样理论呐、啊？一点点事情都没有办法忍受自己的脾气啊！对于物质，呃，变成没有止境的过度需求。但是在这儿，对他们来讲，我们这群观光客在他们眼中是如此的新奇。他们跟着我们一路走，一路走，就是看看我们这一群很特别的观光客。对他们来讲，我们是非常新鲜的一组；而对我们来讲，我们却在看着一个我们可能从未接触过的环境跟世界，在压抑这样子的生活怎么生存的时候，在压抑他们的景色如此淳朴。是吧？但是呢，他们也在压抑着我们，到底从哪里而来？就这样，两种不同国家的人，不同文化的人，我们在这边碰撞在一起。我们的导游从头到尾就跟着我们牛车旁边一路走，一路走。我们坐牛车，他在旁边用走路。对他来讲，这是很稀松平常的事。他看到他成长的环境，他会觉得他为他们感到骄傲。他会觉得他们人穷志不穷，虽然他们不富裕，但是他努力的想要介绍他们自己家乡的每一个特色环境，努力的想要告诉我们，他们尼泊尔人天性是非常友善、非常乐观的。而对着我们观光客来讲，可能我们拿个相机到处的拍来拍去，看到坐马车的，看到骑脚踏车的，看到大象就这样子从你身边经过的，对我们来讲。都是很奇妙的经验，是吧？尊重每一个文化，对吧？你看看小朋友就坐在外面写功课，这在四五十年前有没有很多的人？你家的餐桌就是你的书桌，是吧？在这边，他们的人们也不是拿着手机一直不断的在滑，在上社群网站，他们过的生活其实就是大家出来外面聊聊天，日出而作，日落而息。我很开心，我能够做台湾人游世界，把全世界各地的美景分享给所有的人知道，而且也可以把各国的文化传递给所有人知道。做了这个节目，让我更觉得知足。总是遇到了像新冠肺炎这样子，我还是很努力的在推广全世界各地的人文风情，推广着和平这两个字。我希望所有的人都能够跟我一样，爱好旅游，也能够在。大环境不景气的情况之下，甚至面临到 COVID-19 的时候，我们都还是能够很坚强、勇敢的 fighting 去面对这样子的病毒
就算环境不好，对他们来讲还是要有艺术。所以你会看到到他们这些泥土墙外面有很多的涂鸦，标志着他们各个不同的每一个人的创作在这上面呢、啊。而这些泥土墙其实呢，冬暖夏凉啊啊，那缺了一个洞，很简单呐、啊，我就补上去。有看到吗？它只是竹子。茅草外面用了一层泥土，夕阳代表什么？日落，而日落呢，代表着相夫呢，今天在国家公园工作一天，他们必须要回家了，他们呢就会把大象骑回他们家。那很多人会问啊，那相夫把大象骑回他们家，他们放在哪里呀、啊？他们其实会骑到他们家附近之后，用链子把它链着。呃，也许你觉得很残忍。但是如果大象晚上不把它链着，或者是用笼子哦，用铁栏把它围着，是非常危险的哦。他们会冲出去哦，啊，所以没有办法啊。而在这里的景象看到的，下班不是车水马龙的街道，而是人们呢轻轻松松、悠悠哉哉的走路。学生骑脚踏车，有人骑马，有人骑牛，有人骑大象。支持小王的节目，支持台湾人的世界，将为您带来更多精彩的影片所有的人来到期望国家公园，这个期望国家公园呢，呃，充满了非常原始部落。你看路上还有大象在骑，有没有？那我觉得蛮特别的，呃，跟非洲有一点点像，但是呢，呃，感觉上不太一样。中亚最漂亮的一个地方，一九七三年成立的期望国家公园，希望大家能够来这边看看这个最美丽的原始风景。很难得可以在这种地方呢，跟大象在同一条路上一起走，很特别。这里的所有的生活环境呢都很原始，非常的自然。我觉得今嘛做这很点哈，做就想叫玩树叫天然的物件，大家也再来再看买，不错，一个很好的选择。